Na mtazamaji karibu tena tuendelee na taarifa za KTN leo mimi ni Mary Kilobi mtangazaji wa ishara ni Meresha Owiti. Wiki hii Kenya imeadhimisha miaka minane tangu kuidhinishwa kwa katiba mpya. Hata hivyo maadhimisho haya yamefanyika wakati naibu jaji mkuu Filomena Milu anakabiliwa na kesi ya ufisadi mahakamani. Je, kesi hii inaashiria nini kwenye hatua za utendakazi wa mahakama na itakuwa na athari zipi kwenye mahakama ya juu zaidi anakohudumu Milu? Miaka minane sasa tangu kuidhinishwa kwa katiba mpya ambayo ilileta kwa mara ya kwanza nchini mahakama ya juu zaidi al maarufu Supreme Court. Justo. Na siku moja tu baada ya wa Kenya kuadhimisha mwaka wa nane wa siku hii muhimu sana kwenye kalenda ya taifa la Kenya, naibu jaji mkuu Filomena Mwilu akajipata tabani baada ya kukamatwa kwa madai ya ufisadi. Lakini kukamatwa na kushtakiwa kwa mwilu kunafanyika karibu mwaka mmoja tu tangu maamuzi ya mahakama ya juu zaidi kubatilisha uchaguzi wa rais Uhuru Kenyatta maamuzi ambayo ndiyo yaliyokuwa ya kwanza ya aina yake na ya nne tu kote duniani maamuzi haya yakionekana kumgadhabisha rais Uhuru Kenyatta Maraga na watu yake yao akora hao wamesema ati basi hiyo uchaguzi ipotee Si ndivyo wamesema sasa mimi sana sio rais mtarajiwa. Mimi ni rais ambao amekalia kiti. Tukimaliza na uchaguzi hawa watu tutadeal na wao. I have always felt that we in the legal professions and we as Kenyans did not do enough to shield the judges from the attacks. And the attacks on the judges became so vicious that I personally believe that the judges were bro beaten. Lakini je, huenda masaibu ya jaji Mwilu yakawa mwanzo wa vita vya mabadiliko ya uongozi wa idara ya mahakama? Maraga. Jaji mkuu David Maraga ana miaka sitini na saba kwa sasa. Umri huu ukiwa miaka mitatu tu kabla ya jaji Maraga kufikisha umri wa kustaafu wa majaji ambao kwa mujibu wa katiba mpya ni miaka sabini. Wadadisi wa masuala ya siasa wanahojikuwa huenda kufikishwa kwa mwili kotini kukawa pingamizi lake kumrithi jaji Maraga atakapo staafu. Mnamo mwaka wa 2016 jaji wa zamani wa mahakama hiyo Philip Tunoi alijipata kwenye masaibu ya ufisadi baada ya madai kuibuka kuwa alikula hongo ya shilingi milioni mbili kwenye rufaa iliyowasilishwa na mgombeaji wa kiti hicho kwa tiketi ya chama cha TNA Ferdinand Waititu Masaibu ya Tunoi yalimjia wakati mzozo ulikuwa umeshika kasi mahakamani kuhusiana na umri wa kustaafu wa majaji kesi iliyoisha na kustaafu kwa tunoi pamoja na naibu wa jaji mkuu Skalpana Rawal na jaji mkuu wa zamani Willy Mutunga ni kufuatia kuondoka kwa watatu hao ndipo jaji mkuu David Maraga naibu wake Filomena Mwilu na jaji Isaac Lenaola walipoingia kwenye mahakama ya juu zaidi lakini utendakazi wa mahakama hii umekuwaje kwa miaka minane ya katiba mpya nafikiria imefanya kazi vizuri nafikiria kwamba eh, kesi ambazo zimefika kwa mahakama kuu zimefanywa kwa utaratibu na wakenya wengi wameridhika najua wakati wa uchaguzi uliopita kwa sababu uchaguzi ni uchaguzi na kila mtu amechukua eh, mwelekeo fulani all is not lost we will achieve the supreme court of india in kenya one day we will achieve the house of lords in england and we will achieve the supreme court of america one day this country will get there For now these are some of the problems and challenges we are facing but i believe that uh, they can be addressed